ওয়েলকাম টু টেন মিনিট স্কুল অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আছি রাখান অফসার দোষি আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে পরিমাণগত রসায়ন আর এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে গাণিতিক সমস্যার রিলেটেড যেই কোয়েশ্চেনগুলো আসে তার ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে এই পরিমাণগত রসায়ন থেকে আসে আবার আমরা কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারব না তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে ইজি ওয়েতে এই গাণিতিক সমস্যা টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা অ্যান্সার করতে পারবো তা আমরা আজকের ক্লাসে শিখে যাব তাহলে চলো আজকের ক্লাস শুরু করা যাক আজকের ক্লাসের আমাদের ফার্স্ট টপিক বলের আধুনিক সংখ্যা কার্বন স্কেল অনুসারে বারো গ্রাম কার্বনে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন পরমাণু থাকে কোনো পদার্থে যত গ্রাম ভরে ওই সম সংখ্যক অণু বা পরমাণু বা আয়ন থাকে তত গ্রাম ভরকে ওই পদার্থের এক মোল বলা হয় এক মোল ইলেকট্রন বলতে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি ইলেকট্রন বোঝায় এবার মোল সংখ্যা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের পরিমাণকে যথাক্রমে গ্রাম পারমাণবিক ভর বা গ্রাম আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত সংখ্যাকে ওই পদার্থের মূল সংখ্যা বলে একে প্রকাশ করা হয় এন দ্বারা এবার পদার্থের মোলার আয়তন এক মূল পদার্থের আয়তনকে সেই পদার্থের মোলার আয়তন বলে যেমন এক মূল পানি হচ্ছে আঠারো গ্রাম পানি তাহলে এই আঠারো গ্রাম পানির আয়তনই হচ্ছে পদার্থের মোলার আয়তন অর্থাৎ পানির মোলার আয়তন এবার গ্যাসের মোলার আয়তন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে এক মোল গ্যাসের আয়তনকে গ্যাসের মোলার আয়তন বলে যেমন এক মোল নাইট্রোজেন ইকুয়ালস টু কত এক মোল নাইট্রোজেন ইকুয়ালস টু ফোরটিন গ্রাম তাহলে এই ফোরটিন গ্রামের আয়তনই হচ্ছে এর মোলার আয়তন এবার অ্যাভোকেডো সূত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল একই তাপমাত্রা ও চাপে সব গ্যাসের মোলার আয়তন পরস্পর সমান তাহলে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুশো তিয়াত্তর কেলভিন এবং ওয়ান এটিএম চাপে বা এসটিপিতে তা ধরা হয় টোয়েন্টি লিটার আর টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ওয়ান এটিএম চাপে গ্যাসের মোলার আয়তন হয় पढ़े এবার অ্যাভোকেটোর সূত্র ও মোলার আয়তনের গুরুত্ব ফার্স্ট ওয়ান এক মোল অনু ইকুয়ালস টু এক গ্রাম আনবিক ভর অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টু অনু ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার গ্যাস এসটিপিতে পদার্থের একটা অনুর ভর ইকুয়ালস টু গ্রাম আনবিক ভর বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এবার এক গ্রাম পদার্থের অনু সংখ্যা ইকুয়ালস টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি বাই পদার্থের গ্রাম আনবিক ভর এক গ্রাম গ্যাসের আয়তন ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি বাই পদার্থের গ্রাম আনবিক ভর আর গ্যাসের একটা অনুর দখলকৃত আয়তন এসটিপিতে ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর প্রমাণ অবস্থায় ওয়ান লিটার গ্যাসের অনুসংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার এখন আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব যেগুলো সাধারণত মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে আসে ফার্স্টে টাইপ ওয়ান ইলেভেন গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে কয়টি অণু থাকে আর সেকেন্ড ওয়ান ষোলো গ্রাম অক্সিজেনে কয়টি অণু থাকে এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন যদি থাকে তাহলে আমরা ফার্স্ট এটা করে দেখি এক্ষেত্রে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি অনু সুতরাং ইলেভেন গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে থাকবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু ইলেভেন বাই ফোরটি ফোর টি 
কোনো অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করে যা মান আসবে সেটাই হবে অ্যান্সার আর যদি সেকেন্ডটা করি যে ষোলো গ্রাম অক্সিজেনে কয়টি অণু থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি দেয়া আছে কত সিক্সটিন গ্রাম আর এর আণবিক ভর কত থার্টি টু তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে অ্যান্সার এবার টাইপ টু কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা অণুর ভর কত এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সলভ করব কোয়েশ্চেনটা তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর কত ফোরটি ফোর গ্রাম অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন ডাই অক্সাইডের অণুর ভর হচ্ছে ফোরটি ফোর গ্রাম তাহলে একটা অণুর ভর কত হবে ফোরটি ফোর বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ এখানে যদি কোয়েশ্চেনে থাকে যে অক্সিজেনের একটা অণুর ভর বা পানির একটি অণুর ভর সেক্ষেত্রে আমরা এই সূত্র অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ উপরে আমরা আণবিক ভরটা দিব একে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি দিয়ে ভাগ করে দিব এবার আমরা চলে যাই টাইপ থ্রিতে টাইপ থ্রিতে ফার্স্টে দেওয়া আছে যে সেভেন্টি টু গ্রাম এইচ টু ওতে কত মোল পানি ও কয়টি অণু আছে আর সেকেন্ড ওয়ান নাইনটি গ্রাম এইচ টু ওতে কত মোল পানি ও কয়টি অণু আছে এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কোয়েশ্চেনটাও সলভ করব তাহলে ফার্স্টে আমরা মোলটা বের করি তাহলে মোলটা আমরা কিভাবে বের করব টেন ইকুয়াল টু এখানে দেওয়া আছে কত নাইনটি গ্রাম তাহলে নাইনটি বাই আর পানির আণবিক ভর কত এইটিন অর্থাৎ ফাইভ মোল তাহলে ফাইভ মোলে কয়টা অণু আছে এক মোল পানিতে থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অণু সুতরাং ফাইভ মোলে থাকবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু ফাইভ তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে অ্যান্সার একইভাবে সেভেন্টি টু গ্রামেও তাই হবে এখানে সেভেন্টি টুকে এইটিন দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে ওয়ান বলে যা আসবে আর এখানে অ্যান্সার যা আসবে সেটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের মেন রেজাল্টটা বের হয়ে যাবে এবার টাইপ ফোর প্রমাণ তাপমাত্রাও চাপে টু মিলিলিটার অক্সিজেন গ্যাসে কয়টি অণু বিদ্যমান তাহলে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটারে থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অণু এখানে দেয়া আছে কত টু মিলিলিটার তাহলে আমরা লিটার থেকে এটাকে মিলিলিটারে নিয়ে যাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মিলিলিটারে থাকবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অক্সিজেন অণু সুতরাং টু এম এল থাকবে কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু টু বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করলে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে এটার অ্যান্সার একইভাবে সেকেন্ডটাও করতে হবে থার্ড ওয়ান প্রমাণ তাপমাত্রাও চাপে টু লিটার মিথেন গ্যাসে কয়টি মিথেন অণু থাকে এখানে সরাসরি লিটারেই দেয়া আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর লিটারে থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অণু অর্থাৎ টু লিটারে থাকবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু টু বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোরটি অণু এখানে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে এটার রেজাল্ট এবার টাই ফাইভ এস টি পিতে টু পয়েন্ট টু গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন কত তাহলে ফোরটি ফোর গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার এখানে দেয়া আছে কত টু পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে টু পয়েন্ট টু গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন হবে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টু পয়েন্ট টু বাই ফোরটি ফোর নেক্সট যেটা আছে এস টি পিতে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে সেভেন্টিন গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন কি হবে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু 
1.7 by 17 liter. Calculation kore jash pe, shetai hobe answer. Type 6. STP te, pondro liter carbon dioxide gas prostot korte ki poriman calcium carbonate ke uttop to korte hobe. Hobe e khetra amra prothom e bikriya ta likhe fili. Calcium carbonate er bijo chone calcium oxide ar carbon dioxide uttpon no hai. তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর কত 100 গ্রাম আর কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন হচ্ছে 22.4 লিটার এসটিপি তে অর্থাৎ এখানে দেয়া আছে কত 15 লিটার তাহলে 2. Point, sorry 22.4 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের জন্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উত্তপ্ত করতে হয় 100 গ্রাম সুতরাং 15 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে Calcium carbonate up to the court of the actual into one row by five calculation for a jazz special of the result. Now, the equipment of the second of the barbo at third the key at the STP the ammonia gas post to the court a funnel should eat a nitrogen gas proton for the cotoliter hydrogen gas like that. If it the umbra ammonia gas up on a decree a journey nitrogen plus hydrogen. Ammonia, Habe Uponno, Habe Shamota Kole, 3H2. Or that, Ekane Ammonia gas Upadon Kota, Nitrogen and Hydrogen, Unupat Koto, 1 is to 3. Or that, Nitrogen to the Ponorosho liter lake, Tahole, Hydrogen Kilagbe, 3 into Ponorosho liter. Or that, Portalisho liter lake, Hydrogen. Eber type 7. चुना पाथरे 95% कैल्शियम कार्बोनेट आते हैं। लोगों हाइड्रोक्लोरिक एसिडे 160 ग्राम उच्च चुना पाथर ड्रोबी भूतो करे, आदो शूषना तो अच्छा पे कतो एमिल कार्बन डाइऑक्साइड पाव जाए। एक हित्रे आम्र एक तक ट्रिक्स फॉलो करवो। इखने कार्बन डाइऑक्साइडे रातों बेर करते आम्र जी शूटरों टा फॉलो करवो � এখানে যে পরিমাণটা দেয়া থাকবে সেটাকে 10000 দিয়ে ভাগ করে দিব এটা হচ্ছে আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন বের করার ক্ষেত্রে এই সূত্রটা ফলো করব ফারস্টে 22.4 এরপর যে परसेंटेजটা দেয়া থাকবে সেটা দেন গুণ করব 160 আর ভাগ হবে 10000 দিয়ে এবার ক্যালকুলেশন করে যা হবে সেটাই এটার आंसर আর এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবো না মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে তাহলে এখানে আমরা 95 কে 100 ধরে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের হিসাবটা আরো সহজ হবে 100 ধরলে আমরা কাঁচা কাঁচি একটা মান পাবো আর অপশনে তাহলে আমরা ওইটার কাঁচা কাঁচি যেটা দেয়া থাকবে সেটা আমরা চুজ করব আবার যদি এখানে 95 দেয়া থাকলো এখানে দেয়া থাকলো 200 তখন আমরা কি করতে পারি তখন হচ্ছে 22.4 ইনটু সরি 95 ইনটু 200 বাই 10000 আশা করি তোমরা ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছো তাহলে চুনা পাথরে যদি 95% ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে আর লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে 160 গ্রাম ওই চুনা পাথর দ্রবীভূত করে আদর শুষ্ণতাও চাপে কত এমএল কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে এই টাইপ যদি ম্যাথ আসে আমরা হচ্ছে এই ফর্মুলাতে अप्लाई করে आंसर বের করব আর এই ক্ষেত্রে যখন যেহেতু আমাদের কাছে ক্যালকুলেটর থাকবে না সেজন্য আমরা এখানে 95 এর জায়গা 100 ধরে ইজিলি ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারবো তখন কি হবে আমাদের এই 22.4 আর 160 হচ্ছে গুণ করে দিলে কিন্তু রেজাল্টটা বের হয়েছে আর এর কাছাকাছি মান অপশনে দেয়াই থাকবে এখন আমরা পড়ব রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমগ্র রাসায়নিক পরিবর্তনকে বিক্রিয়ক ও উৎপাদ সমূহের প্রতীক ও সংকেত এবং কিছু বীজগণিতীয় চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলে রাসায়নিক সমীকরণ অর্থাৎ রাসায়নিক সমীকরণ হলো কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার অর্থবোধক সংক্ষেপে লেখার পদ্ধতি এবার দর্শক আয়ন এসব আয়ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে দ্রবণে অপরিবর্তিত থাকে সেগুলোকে বলা হয় দর্শক আয়ন বা স্পেকটেটর আয়নস যেমন এই বিক্রিয়ায় দেখা যায় যে সোডিয়াম আর নাইট্রেট আয়ন 
বিক্রিয়া শেষেও অর্থাৎ এখানেও অপরিবর্তিত অবস্থা আছে অর্থাৎ এই সোডিয়াম আর নাইট্রেটাম উভয় দিকে আলাদা আলাদা আছে তাই এরা অর্থাৎ এরা বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি তাই এই সোডিয়াম আর নাইট্রেটায়ন হল দর্শক আয়ন অর্থাৎ যে সবায়ন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ না করে দ্রবণে অপরিবর্তিত থাকে সেগুলো হল দর্শক আয়ন সীমিত বিক্রিয়ক দুই বা ততোধিক বিক্রিয়কের বিক্রিয়ার সমীকরণ মতে যে বিক্রিয়কটি প্রয়োজনীয় মোল অনুপাতের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় উৎপাদের মোট পরিমাণ ওই বিক্রিয়কটির পরিমাণের উপর নির্ভর করে কম হয় সেই বিক্রিয়কটিকে ওই বিক্রিয়ার সীমিত বিক্রিয়ক বা লিমিটিং এজেন্ট বলে আরেকবার রিপিট করছে লিমিটিং এজেন্ট বা সীমিত বিক্রিয়ক কাকে বলে দুই বা ততোধিক বিক্রিয়কের বিক্রিয়ার সমীকরণ মতে যে বিক্রিয়কটি প্রয়োজনীয় মোল অনুপাতের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় উৎপাদের মোট পরিমাণ ওই বিক্রিয়কটির পরিমাণের উপর নির্ভর করে কম হয় সেই বিক্রিয়কটিকে ওই বিক্রিয়ার সীমিত বিক্রিয়ক বলে এবার খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা বা মোলারিটি তাহলে মোলারিটি কি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে সেই মোল সংখ্যাকে ওই দ্রবণের দ্রবটির মোলারিটি বলে তাহলে মোলার দ্রবণ কি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবণকে দ্রবটির এক মোলার দ্রবণ বলে যেমন টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওয়ান লিটার দ্রবণে ওয়ান মোল সোডিয়াম কার্বনেট বা একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত করা হলে ওই দ্রবণকে ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ বলা হয় এবার দেশি মোলার দ্রবণ এক লিটার দ্রবণের দ্রবণের এক দশমাংশ মোল মোলারে যেমন এক মোল দ্রব আর এখানে হচ্ছে এক দশমাংশ মোল অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবণকে ওই দ্রবের দেশি মোলার দ্রবণ অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান এম দ্রবণ বলে যেমন টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওয়ান লিটার দ্রবণে পয়েন্ট ওয়ান মোল সোডিয়াম কার্বোনেট বা টেন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত করা হলে ওই দ্রবণকে পয়েন্ট ওয়ান এম বা পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ বলা হয় এবার সেমি মোলার দ্রবণ এক লিটার দ্রবণে দ্রবের অর্ধ মোল দ্রবীভূত থাকলে অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবণকে ওই দ্রবের সেমি মোলার অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ মোলার দ্রবণ বলে যেমন টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওয়ান লিটার দ্রবণে পয়েন্ট ফাইভ মোল সোডিয়াম কার্বোনেট বা ফিফটি গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত করা হলে ওই দ্রবণকে পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ বলা হয় এবার প্রমাণ দ্রবণ কাকে বলে কোনো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের নমুনা দিয়ে তৈরি করা দ্রবণের ঘনমাত্রা সঠিকভাবে জানা থাকলে ওই দ্রবণকে ওই নমুনা দ্রবের প্রমাণ দ্রবণ বলা হয় যেমন ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ প্রত্যেক হল এক একটি প্রমাণ দ্রবণ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন তা হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন পরীক্ষা কাজে সাধারণত পয়েন্ট ওয়ান মোলার দ্রবণ বা দেশি মোলার দ্রবণ ব্যবহৃত হয় ঘনমাত্রা সম্পর্কিত কয়েকটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে টাইপ এইটে ফার্স্টে যেটা আছে টেন পার্সেন্ট সালফিউরিক এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিটা কত আর সেকেন্ড ওয়ান টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিটা কত এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব যে টেন ইন্টু টেন বাই যে যৌগটা দেয়া থাকবে তার আণবিক ভর এখানে সালফিউরিক এসিডের আণবিক ভর কত নাইনটি এইট তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে এর ঘনমাত্রা মোলারিটিতে আর টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের প্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে যদি আমরা নির্ণয় করি সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে হবে টেন ইন্টু টেন বাই ওয়ান জিরো সিক্স অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসছে হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড সিক্স থেকে যা আসবে তাই হচ্ছে এটার ঘনমাত্রা মোলারিটিতে অর্থাৎ অ্যান্সার নেক্সট টাইপ নাইন ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ফাইভ হান্ড্রেড এম এল দ্রবণে দ্রবের গ্রাম পরিমাণে কত প্রয়োজন হবে 
এই ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র শিখেছিলাম তাকে ঘনমাত্রা অর্থাৎ এস ইকুয়ালস টু থাউজেন্ড স্মল এম বাই এম ইন্টু ভি এখানে এমটাকে দ্রবের ভর আর এই এমটা হচ্ছে আণবিক ভর আর ভিটা হচ্ছে আয়তন তাহলে এখন যদি আর এটা হচ্ছে এসটা ঘনমাত্রা আগে বলেছি তাহলে এখানে যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা ধ্রুবের ভরটা পেয়ে যাব গ্রাম পরিমাণে তাহলে চলো আমরা মানগুলো এখানে বসিয়ে দিই অর্থাৎ এম ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে এস এম ভি বাই থাউজেন্ড ঘনমাত্রা কত দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর হচ্ছে আণবিক ভর কত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ফোরটি আর আয়তন হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এম এল আর এটাকে হচ্ছে আমরা থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে এখন ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে এটার অ্যান্সার সেম অ্যাস সেকেন্ডটা টু ফিফটি এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণে ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীভূত আছে ওই দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলার ক্ষণমাত্রা কত এই ক্ষেত্রে আয়তন দেয়া আছে ভি এর মান তারপর স্মল এম অর্থাৎ ডোমের ভর দেয়া আছে আর এর ঘনমাত্রা অর্থাৎ এস বের করতে হবে তাহলে একইভাবে এই সূত্রে যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই আমরা ঘনমাত্রা পেয়ে যাব এখন আমরা পড়ব প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কাকে বলে যেসব কঠিন রাসায়নিক পদার্থকে বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা যায় বাতাসের সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প বা অক্সিজেন সহ বিক্রিয়া করে না ওজন নেওয়ার সময় রাসায়নিক নীতিকে ক্ষয় করে না আর দ্রবণের ঘনমাত্রা দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে বলা হয় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তাহলে এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি হয় তখন কি হবে যে বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা যায় না বাতাসের সংস্পর্শে যদিও বাষ্প বা অক্সিজেন সহ বিক্রিয়া করে ওজন নেওয়ার সময় রাসায়নিক নীতিকে ক্ষয় করে আর দ্রবণের ঘনমাত্রা দীর্ঘদিন পর পরিবর্তিত হয়েছে তখন এটা হবে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তাহলে আমরা কিন্তু ইজিলি একটা পদার্থের বৈশিষ্ট্য পড়লে দুইটা পদার্থের বৈশিষ্ট্য পড়া হয়ে যাচ্ছে আর এ ক্ষেত্রে যেটা আমাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য এখানে একটা বৈশিষ্ট্য থাকে শুধু পজিটিভ অর্থাৎ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা যায় বাকি তিনটাই কিন্তু নেগেটিভ অর্থাৎ চলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে না রাসায়নিক নীতিকে ক্ষয় করে না আর দীর্ঘদিন পর ঘনমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ পরিবর্তন হয় না তাহলে তিনটা বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এখানে নেগেটিভ আর একটা হচ্ছে পজিটিভ আর সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে কি হবে সেকেন্ডারিতে হবে একটা নেগেটিভ বাকি তিনটা হচ্ছে পজিটিভ এবার আমরা পড়ি তাহলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণ এই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণ করার জন্য আমরা একটা ছন্দ পড়ব তা হচ্ছে অশোকের পাডুকম অক্সফোর্ড কেন এখানে অশোকে কি হবে অনাগ্র সোডিয়াম কার্বোনেট পাডুকোনে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অক্সফোর্ডে দুইটা একটা হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে অক্সালেট গেল হচ্ছে ছন্দ মিলানোর জন্য দেয়া হয়েছে এতে কিছু নেই তাহলে এখানে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণের জন্য আমাদের ছন্দটা কি অশোকের পাডুকোন অক্সফোর্ড গেল অনাগ্র সোডিয়াম কার্বোনেট কেলাশিত ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড বা অক্সালিক অ্যাসিড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কেলাশিত সোডিয়াম ইথেন ডাইওয়েট বা অক্সালেট এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ অর্থাৎ আমাদের প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কাকে বলে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কাকে বলে এদের বৈশিষ্ট্য আর প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণ করা হয়ে গেল এখন আমরা পড়ব সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণের জন্য আমরা আরেকটা ছন্দ পড়ব তা হচ্ছে সোডিয়ামের কথায় পপার হাসি থামে না সোডিয়ামে কি হবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে কি বলে কস্টিক সোডা এই জন্য এটার পরে কস্টিক সোডা দেয়া আছে মানে কথায় দেয়া আছে যা দিয়ে বলা হয় কস্টিক সোডা এখানে অনেক সময় অপশনে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বদলে কস্টিক সোডা দেয়া থাকে তাই তোমাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য সোডিয়ামের পরে কথায় দেয়া আছে যাতে তোমাদের ভুল না হয় এরপর পপায় পপা হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট হাসিতে কি হাইড্রোক্লোরিক হাতে হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর শীতে হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড থামে না 
আমেনাতে হচ্ছে সোডিয়াম থায়োসালফেট সুতরাং সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণের জন্য আমাদের ছন্দটা কি হচ্ছে সোডিয়ামের কথায় পপার হাসি থামে না সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কস্টিক সোডা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড আর থায়োসালফেট আর থায়োসালফেটটা কি সোডিয়াম থায়োসালফেট এই সব সেকেন্ডারি পদার্থের মোলার দ্রবণ বা দেশি মোলার দ্রবণ প্রমাণ দ্রবণ হয় না তাহলে আমাদের কিন্তু প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি পদার্থের আর সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞা আর হচ্ছে উদাহরণ পড়া হয়ে গেল আর এখান থেকে কিন্তু অবজেক্টিভ আসে তাই এই দুইটা টপিক খুব ভালো মতো পড়বে এবার দ্রবণে দ্রবের শতকরা হার শতকরা হার বলতে কি বোঝায় শতকরা হার বলতে বলছে যে দ্রবকে দ্রবণের মোট ভর অথবা আয়তনের প্রতি শতের অংশ বা শতকরা অংশ রূপে প্রকাশ যেমন শতকরা ভর হচ্ছে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ শতকরা আয়তন হচ্ছে ভি বাই ভি আর শতকরা ভর বা আয়তন ডব্লিউ বাই ভি এখন আমরা পড়ব শতকরা ভর পদ্ধতি অর্থাৎ ডব্লিউ বাই ডব্লিউ পদ্ধতি এই শতকরা ভর পদ্ধতিতে প্রতি একশো ভাগ ভরের দ্রবণের দ্রবীভূত থাকা দ্রবের ভরের পরিমাণকে বোঝায় তাহলে দ্রবের শতকরা ভর ডব্লিউ বাই ডব্লিউ ইকুয়াল টু কি দ্রবের ভর বাই দ্রবের ভর প্লাস ড্রাবকের ভর অর্থাৎ দ্রবণের ভর টোটালটা হান্ড্রেড দিয়ে গুণ বা দ্রবের ভর ইন্টু হান্ড্রেড বাই দ্রবণের ভর তাহলে শতকরা ভরে কি হচ্ছে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ তে দ্রবের ভর ইন্টু হান্ড্রেড বাই দ্রবণের ভর আর পিপিএম পদ্ধতিতে এই পিপিএম অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়ন একক দ্বারা দ্রবের ভরকে দ্রবণ বা মিশ্রণের ভরের দশ লক্ষের অংশ রূপে প্রকাশ করা হয় সুতরাং পিপিএম অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়নে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ কি দ্রবের ভর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বাই দ্রবণের ভর অর্থাৎ দ্রবের ভর প্লাস দ্রাবকের ভর আর পিপিপি পার্টস পার বিলিয়ন এখানে কি হবে দ্রবের ভর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন বাই দ্রবণের ভর আনিদের তাপমাত্রা নির্ভর অক্সিজেন গ্যাসের দ্রাবকতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোরটিন পয়েন্ট সিক্স পার্টস পার মিলিয়ন আর থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্টস পার মিলিয়ন এটা কিন্তু বিগত বছরের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন আবার রিপিট করছি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোরটিন পয়েন্ট সিক্স পার্টস পার মিলিয়ন আর থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্টস পার মিলিয়ন নেক্সট ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে অজৈব আর্সেনিকের গড় পরিমাণ প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ পার্টস পার বিলিয়ন থাকে এটাও বিগত বছরের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে অজৈব আর্সেনিকের গড় পরিমাণ কত প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ পার্টস পার বিলিয়ন এবার আমরা পড়ব ড্রোবের ভর বা আয়তন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে সরি এই পদ্ধতিতে প্রতি একশো ভাগ আয়তনের দ্রবণে ড্রোবের ভর এককের পরিমাণকে বোঝায় অর্থাৎ ড্রোবের ভর বাই আয়তন ইকুয়ালস টু ড্রোবের ভর ইন্টু হান্ড্রেড বাই দ্রবণের আয়তন গ্রাম এলাকার পরিষ্কার বায়ুতে প্রায় পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএমভি পরিমাণ টক্সিক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকে আর শহরের ট্রাফিক এলাকার দূষিত বায়ুতে ফিফটি পিপিএমভি টক্সিক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকে এখন আমরা পিপিএম একতে ঘনমাত্রা নির্ণয় সম্পর্কিত কতগুলা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এক্ষেত্রে টাইপ টেনে দুইটা ম্যাথ দেওয়া আছে তা একটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের হান্ড্রেড এম এল ড্রোবনের পিপিএম এর ঘনমাত্রা কত আর একটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের হান্ড্রেড এম এল ড্রোবনের পিপিএম এর ঘনমাত্রা কত এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেই ক্ষেত্রে এখানে আয়তন কোনো মেটার করবে না একশো থাকুক দুইশো পাঁচশো যাই থাকুক আয়তন কোনো মেটার করবে না এক্ষেত্রে যেভাবে আমাদের সলভ করতে হবে তা হচ্ছে এর ঘনমাত্রাটা দেখতে হবে ঘনমাত্রা কত দেয়া আছে তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু এর আণবিক ভর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আণবিক ভর কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে 
একই ভাবে যদি আমরা সেকেন্ডটা সলভ করি এই ক্ষেত্রে দেয়া আছে ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ানে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ফিফটি সিক্স আনবিক ফর আর টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমরা পিপিএম একক অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়নে এদের ঘনমাত্রা পেয়ে যাব মানে আরেকবার বলছি যে যদি এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের হান্ড্রেড এম এল রোপনের পিপিএম এ ঘনমাত্রা কত এক্ষেত্রে আতন যাই দেয়া থাকুক কোন মেটার করবে না দেখতে হবে এর ঘনমাত্রা কত দেয়া আছে তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে এর ঘনমাত্রা ইন্টু আনবিক ভর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমরা পিপিএম এককে ঘনমাত্রার মানটা পেয়ে যাব এবার টাইপ ইলেভেন পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হান্ড্রেড এম এল ট্রোবনের ঘনমাত্রা পিপিএম ও শতকর এককে কত হবে এক্ষেত্রে কিন্তু পিপিএম এককে ঘনমাত্রা আমরা মাত্রই শিখলাম তাহলে শতকর এককে কত হবে পিপিএম এককে ঘনমাত্রা এখানে কত হবে আমরা বের করে ফেলি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা দেয়া আছে পয়েন্ট জিরো ওয়ানে তাহলে ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু এর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আনুবিক ফর ফর্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পিপিএম এককের ঘনমাত্রা এবার শতকরা এককের ঘনমাত্রা বের করার জন্য এর ঘনমাত্রা ইন্টু আনবিক ভর বাই টেন অর্থাৎ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু গ্রাম যেহেতু শতকরা এককে তাহলে পার্সেন্টেজে লিখতে হবে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু পার্সেন্টেজ এটা হবে শতকরা এককে এর অ্যান্সার একইভাবে সেকেন্ড যেটা দেয়া আছে যে পয়েন্ট ওয়ান বলার হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা শতকরা ভর এককে কত তাহলে এখানে ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট ওয়ান আর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আনবিক ভর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর একে আমরা টেন দিয়ে ভাগ করে দিব ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে শতকরা ভর এককে এর ঘনমাত্রা এবার টাইপ টুয়েলভ এখানে সেম টাইপের তিনটা কোয়েশ্চেন দেয়া আছে একটা হচ্ছে হান্ড্রেড এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণে ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা পার্টস পার মিলিয়ন বা পিপিএম এককে কত হবে এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা যেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব তা হচ্ছে পিপিএম এককের ঘনমাত্রার সূত্রটা কি ছিল দ্রবের ভর বাই দ্রবণের আয়তন তাহলে দ্রবের ভর বাই দ্রবণের আয়তন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এখানে দ্রবের ভর কত দেয়া আছে ফাইভ গ্রাম তাহলে আমরা ফাইভ লিখে ফেললাম আর দ্রবণের আয়তন কত আছে হান্ড্রেড এম এল এখানে হান্ড্রেড বসিয়ে দিলাম ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে দ্রবণের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে একইভাবে যদি আমরা সেকেন্ডটা সলভ করি যে শিখেছিলাম যে কি দিয়ে গুণ করে দিতে হবে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ করে দিতে হবে তাহলে কি আসবে এখানে ফাইভ ইন্টু টেন অর্থাৎ ফিফটি পিপিএম 
এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা একইভাবে টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পার্সেন্ট ডব্লিউ বাই ভি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে কত তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করব টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে এখানে কত টেন আসলো কাছাকাছি করে অর্থাৎ পঁচিশ হাজার পাঁচশো পিপিএম এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ টেন মিলিমোল পার লিটার হলে পিপিএম এককের ঘনমাত্রা কত তাহলে এক্ষেত্রে পিপিএম এককের ঘনমাত্রা বের করার জন্য আমরা যেটা করব তা হচ্ছে গ্লুকোজের আণবিক ভর কত এর আণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান এইটি আর এখানে যেহেতু মিলিমোলে দেওয়া আছে আমরা এটাকে মোলে কনভার্ট করে নিব তাহলে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর পিপিএম এককের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা কি করি টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে এটার অ্যান্সার কত আসবে আঠারোশো অর্থাৎ গ্লুকোজের পরিমাণ দেওয়া আছে টেন মিলিমোল পার লিটার পিপিএম এককের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম আণবিক ভর ইন্টু এই মিলিমোল দেওয়া আছে তাহলে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আমরা এটাকে মোলে নিয়ে গেলাম আর হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুম করে দিলাম তাহলে অ্যান্সার হবে আঠারোশো পিপিএম তাহলে দ্রবণের লঘুকরণ কাকে বলে উচ্চ মোলার দ্রবণ থেকে নিম্ন মোলার দ্রবণ তৈরি করার প্রক্রিয়া হচ্ছে দ্রবণের লঘুকরণ বিভিন্ন বিশ্লেষণ কাজের জন্য গাঢ় এসিড থেকে লঘু এসিড দ্রবণ তৈরি করতে হয় এই লঘুকরণের মূল ভিত্তি হলো আমরা জানি দ্রবের মূল সংখ্যা ইকুয়ালস টু মোলারিটি ইন্টু লিটার এককে দ্রবণের আয়তন অর্থাৎ এম ওয়ান মোলারিটির ভি ওয়ান লিটার দ্রবণের পানি যোগ করে ভি টু লিটার করা হলো এবং দ্রবণের ঘন মাত্রা এম টু ধরা হলে তখন উভয় দ্রবণের মূল সংখ্যা সমান থাকার কারণে লঘুকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্পর্ক হয় আর এই সম্পর্কটা কি ভি ওয়ান ইন্টু এম ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু ইন্টু এম টু এখন আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব ফার্স্ট ওয়ান হান্ড্রেড এম এল পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ থেকে কত মোলার ডেসি মোলার দ্রবণ তৈরি করা যায় এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভি ওয়ানের মান হচ্ছে হান্ড্রেড এম এল এম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোলার এরপর এখানে ভি টু এর মান বের করতে বলা আছে আর ডেসি মোলার অর্থাৎ এম টু হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এম বা পয়েন্ট ওয়ান মোলার এখন আমরা যদি সূত্রে বসাই ভি ওয়ান এম ওয়ান প্লাস টু ভি টু এম টু তাহলে ভি টু যেহেতু বের করতে বলেছে ভি ওয়ান এম ওয়ান বাই এম টু এখন আমরা মানটা বসিয়ে দিই ভি ওয়ানতে আছে হান্ড্রেড এম ওয়ান আছে পয়েন্ট ফাইভ মোলার আর এম টু আছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করে যেটা আসবে সেটাই হবে এই ভি টু এর মান একইভাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন যে 200 घनमार्टर তাহলে এখানে এম ওয়ান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোলার ভি ওয়ান টু ফিফটি এম এল আর এম টু টুয়েলভ মোলার আর হচ্ছে ভি টু এর মান বের করতে হবে তাহলে এখানে আমরা একইভাবে ভি ওয়ান এম ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু এম টু এই সূত্রে যদি মানগুলো বসিয়ে দেয় আমরা অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাব এখন আমরা পড়ব প্রশ্ন বিক্রিয়া কাকে বলে যে বিক্রিয়ায় তুল্য পরিমাণ এসিড তুল্য মোল পরিমাণ ঘাড়ের সাথে বিক্রিয়ায় উভয়ের ধর্ম বিনষ্ট করে নিরপেক্ষ বা প্রশম যৌগ লবণ পানি উৎপন্ন করে তাকে এসিড ঘাড় প্রশমন বিক্রিয়া বলে এক্ষেত্রে দ্রবণে এসিড প্রদত্ত হাইড্রোজেন আয়ন ও ঘাড় প্রদত্ত হাইড্রোক্সিল আয়নের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে বিক্রিয়ায় পানির অণু সৃষ্টি হয় আর অন্য আয়নগুলো দ্রবণে অপরিবর্তিত বা দর্শক আয়ন রূপে থাকে এসিডোখারের আয়নীকরণ মাত্রার উপর নির্ভর করে এসিডখার প্রশ্ন বিক্রিয়াকে 
চার শ্রেণীতে আলোচনা করা হয় এই চার শ্রেণী কি কি ফার্স্ট ওয়ান সবল এসিড সবল খার প্রশমন বিক্রিয়া সেকেন্ড ওয়ান দুর্বল এসিড সবল খার প্রশমন বিক্রিয়া সবল এসিড দুর্বল খার প্রশমন বিক্রিয়া দুর্বল এসিড দুর্বল খার প্রশমন বিক্রিয়া এবার আমরা পড়ব প্রশ্ন বিন্দু কাকে বলে এসিড কার টাইপ্রেশনের লেখচিত্রে হঠাৎ সর্বাধিক পিএইচ পরিবর্তন নির্দেশক রেখার যে বিন্দুতে এসিড খার মিশ্রণে পূর্ণ প্রশমন ঘটেছে বলে ব্যবহৃত নির্দেশক বর্ণ পরিবর্তন দ্বারা বোঝায় সেই বিন্দুকে ওই এসিড খার টাইপ্রেশনের প্রশমন বিন্দু বলে যেমন সবল এসিড আর সবল খার টাইপ্রেশনের প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ হলো সেভেন এবার আমরা পড়ব দুর্বল এসিড সবল খার প্রশমন বিক্রিয়া ও প্রশমন বিন্দু এক্ষেত্রে প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ গ্রেটার দেন সেভেন হয় অর্থাৎ পিএইচ ইকুয়ালস টু এইট পয়েন্ট এইট দুর্বল এসিড সবল খারের টাইপ্রেশনে অর্থাৎ বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর প্রায় এইট থেকে টেনের মধ্যে থাকে তাই কেবল ওই পরিসরে থাকা ফেন অফ থেরিন ও থাইমল গ্লু ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহার করা যায় তাহলে দুর্বল এসিড সবল খার এক্ষেত্রে যেহেতু খারটা সবল তাহলে পিএইচ এর মান গ্রেটার দেন সেভেন তাহলে প্রশ্ন বিন্দুর পিএইচ গ্রেটার দেন সেভেন কত হবে এইট পয়েন্ট এইট আর এক্ষেত্রে টাইপ্রেশনে হঠাৎ বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর প্রায় এইট থেকে টেন এর মধ্যে থাকে আর ওই পরিসরে থাকা ফেনোফথারিন ও থাইমল গ্লু ব্যবহার করা যায় এবার সবল এসিড দুর্বল খার প্রশ্ন বিক্রিয়া এক্ষেত্রে প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ লেস দেন সেভেন তাহলে লেস দেন সেভেন কত হবে তাহলে সবল এসিড দুর্বল খায়ের প্রশমন বিক্রিয়ায় প্রশমন বিন্দুর পিএইচ ফাইভ আর সবল এসিড দুর্বল খায়ের টাইপ্রেশনে আকর্ষিক বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর ফোর থেকে সেভেন এর মধ্যে থাকে আর ওই পরিসরে থাকা মিথাইল অরেঞ্জ ও মিথাইল রেড ইত্যাদি এরূপ টাইপ্রেশনে ব্যবহৃত হয় তাহলে সবল এসিড দুর্বল খার যেহেতু সবল এসিড তাহলে পিএইচ হবে লেস দেন সেভেন আর এক্ষেত্রে প্রশমন বিন্দুর পিএইচ হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন আর সবল এসিড দুর্বল খায় টাইপ্রেশনে আকর্ষিক বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর কত ফোর থেকে সেভেন এর মধ্যে থাকে আর ওই পরিসরে থাকা মিথাইল অরেঞ্জ আর মিথাইল রেড ইত্যাদির এরূপ টাইপ্রেশনে ব্যবহৃত হয় এবার দুর্বল এসিড দুর্বল খার প্রশমন বিক্রিয়া ও প্রশমন বিন্দু এই ধরনের বিক্রিয়া কখনো সাম্যাবস্থার ডান দিকে ঘটে না হাইড্রোজেন সায়ানাইডের জলীয় দ্রবণ ও এন এইচ টু এর জলীয় দ্রবণের প্রশমনের কে এর মান ওয়ান থেকে ছোট হয় প্রশমন বিন্দুতে কোনো নির্দেশকের হঠাৎ বর্ণ পরিবর্তন সঠিকভাবে পাওয়া যায় না প্রশমনের শেষ পর্যায়েও পেয়েছে তেমন কোনো হঠাৎ পরিবর্তন হয় না এজন্য দুর্বল এসিড দুর্বল খায়ের প্রশমন টাইপ্রেশনে কোনো নির্দেশক কার্যকর হয় না তাহলে আমরা এ থেকে কি জানলাম তিনটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা এখন একবারে সামারি পড়ব তাহলে সবল এসিড সবল খায়ের প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ সেভেন সবল এসিড দুর্বল খায়ের প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ লেস দেন সেভেন অর্থাৎ ফাইভ দুর্বল এসিড সবল খায়ের প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ এইট পয়েন্ট এইট অর্থাৎ পিএইচ গ্রেটার দেন সেভেন এবার আমরা পড়ব জারণ বিজারণ কাকে বল কারণ কি যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরমাণু অণু বা আয়ন ইলেকট্রন বর্জন বা ত্যাগ করে তাকে জারণ বলে ইলেকট্রন বর্জনের ফলে পরমাণু অণু বা আয়ন জারিত হয় আর বিজারণ কি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া পরমাণু অণু বা আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে বিজারণ বিক্রিয়া বলে এক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণের ফলে পরমাণু অণু বা আয়ন বিজারিত হয় তাহলে জারণে কি ইলেকট্রন বর্জন বা ত্যাগ করে আর বিজারণে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা জারক পদার্থ তাহলে কাকে বলে যে পদার্থের বিক্রিয়ায় যে পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিজে বিজারিত হয় এবং অপর বিক্রিয় পদার্থকে জারিত করে তাকে জারক পদার্থ বলে অর্থাৎ জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিজে বিজারিত হবে কিন্তু অন্য পদার্থকে জারিত করবে 
আর জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা যত বেশি সেই পদার্থ তত বেশি সবল জারক পদার্থ হয় তৈরি ঋণাত্মকতা বৃদ্ধির সাথে হ্যালোজেন মৌলগুলো জারক ক্ষমতা নিম্নত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পায় যেমন আয়োডিনের থেকে জারণ ক্ষমতা বেশি ব্রোমিনের এরপর ক্লোরিনের তারপর ফ্লোরিনের এবার জারক পদার্থের উদাহরণ কয় ধরনের জারক পদার্থ আছে তিন ধরনের জারক পদার্থ আছে গ্যাসীয় তরল আর কঠিন জারক পদার্থ তাহলে গ্যাসীয় জারক পদার্থের উদাহরণগুলো মনে রাখার জন্য আমরা একটা ছন্দ করব আর এই ছন্দটা হচ্ছে আজ সানি ফাঁকি দিয়ে আজে হচ্ছে অক্সিজেন আর ওজন সানিতে হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ফাঁকিতে হচ্ছে ফ্লোরিন আর ক্লোরিন তাহলে গ্যাসীয় জারক পদার্থ কোনগুলা এই জন্য আমরা একটা ছন্দ পড়েছি তা হচ্ছে আজ সানি ফাঁকি দিল আজে অক্সিজেন ওজন সানিতে সালফার ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এরপর হচ্ছে ফাঁকিতে ফ্লোরিন আর ক্লোরিন এবার তরল জারক পদার্থ তরল জারক পদার্থ হচ্ছে তরল ব্রোমিন তাহলে এখানে ফ্লোরিন আর ক্লোরিন হচ্ছে গ্যাসীয় ব্রোমিন হচ্ছে তরল আর কঠিন হচ্ছে আয়োডিন তাহলে হ্যালোজেন গুলার মধ্যে ফ্লোরিন ক্লোরিন হচ্ছে গ্যাসীয় জারক পদার্থ ব্রোমিন হচ্ছে তরল জারক পদার্থ আর আয়োডিন হচ্ছে কঠিন জারক পদার্থ এরপর হাইড্রোজেন পার অক্সাইড তরল জারক পদার্থ এখানে আমরা যেটা পড়লাম যে সালফার ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড হচ্ছে গ্যাসীয় জারক পদার্থ আর নাইট্রিক এসিড সালফিউরিক এসিড হচ্ছে তরল জারক পদার্থ কঠিন জারক পদার্থ কঠিন জারক পদার্থের জন্য মনে করো যে তোমার বাসার বড় আপু খুবই কঠিন মানুষ তাই তুমি কোনো ভুল করে ফেললে এই জন্য আপুকে বললে যে আপা মাফ করে আর এটাই হচ্ছে কঠিন জারক পদার্থের জন্য আমরা ছন্দ করলাম আপা মাফ করে না হচ্ছে তাতে আয়োডিন পাতে হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আর পটাশিয়াম ক্লোরেট ম্যাং মাতে হচ্ছে ম্যাঙ্গানিস ডাই অক্সাইড আর पदार्थ इलेक्ट्रन त्याग बर्जन कर निजे जारित है এবং অন্য পদার্থকে বিচারিত করে তাকে বলে বিচারক পদার্থ অর্থাৎ বিচারক পদার্থ নিজে জারিত হবে আর অন্য পদার্থকে বিচারিত করবে আর এই বিচারক পদার্থ ইলেকট্রন দাতা যে পদার্থের ইলেকট্রন বর্জনের প্রবণতা যত বেশি সেই পদার্থ তত বেশি সবল বিচারক পদার্থ হয় হার ধাতুগুলো তীব্র বিচারক আর বিচারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্রম হলো লিথিয়ামের থেকে বেশি পটাশিয়ামের পটাশিয়ামের থেকে বেশি সোডিয়ামের এর থেকে বেশি রুবিডিয়ামের তার থেকেও বেশি সিজিয়ামের অর্থাৎ লিথিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম রুবিডিয়াম তারপর হচ্ছে সিজিয়াম এবার আমরা পড়ব বিচারক পদার্থের উদাহরণ গ্যাসীয় বিচারক পদার্থ কোনগুলা হাইড্রোজেন কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড আর সালফার ডাই অক্সাইড তরল বিচারক পদার্থ নাইট্রাস এসিড সালফিউরাস এসিড আমরা কিন্তু তরল জারক পদার্থ পড়েছিলাম নাইট্রিক এসিড আর সালফিউরিক এসিড আর নাইট্রাস এসিড আর সালফিউরাস এসিড হচ্ছে তরল বিচারক এরপর হাইড্রোব্রোমিক এসিড হাইড্রো আয়োডিক এসিড কঠিন বিচারক পদার্থ অধিকাংশ ধাতু কার্বন ফেরাস লবণ আমরা ফেরিক লবণ পড়েছিলাম কঠিন জারক আর ফেরাস লবণ হচ্ছে কঠিন বিজারক এক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা আরেকটা জিনিস মনে রাখতে পারো যে আশ্চুক্ত যৌগুলো হচ্ছে বিচারক আর ইক হচ্ছে জারক এরপর যেমন আছে স্ট্যানাস ক্লোরাইড কঠিন বিচারক মার্কিউরাস ক্লোরাইড কঠিন বিচারক অক্সালিক এসিড সোডিয়াম থায়োসালফেট জারক ও বিচারকের মধ্যে পার্থক্য 
এখানে পার্থক্য পড়ার সাথে সাথে আমাদের এটার বৈশিষ্ট্য পড়া হয়ে যাবে তাহলে জারক ও বিজারকের প্রথম পার্থক্য যেটা বিজারক বিজারণ ঘটায় আর জারক জারণ ঘটায় বিজারক এক বা একাধিক ইলেকট্রন হারায় আর জারক এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারকের নিজের জারণ ঘটে আর জারকের নিজের বিজারণ ঘটে বিজারকের সংশ্লিষ্ট পরমাণুর ও এন অর্থাৎ জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর জারকে সংশ্লিষ্ট পরমাণু জারণ সংখ্যা হ্রাস পায় বিশেষ রিডক্স বিক্রিয়া ফার্স্ট ওয়ান শত জারণ বিচরণ বিক্রিয়া যে রিডক্স বিক্রিয়ায় কোনো বিক্রিয় পদার্থের অনুষ্ঠিত কোনো মৌলের পরমাণু জারিত হয় এবং একই সাথে ওই একই অনুষ্ঠিত অপর মৌলের পরমাণু বিজারিত হয় তখন সেই বিক্রিয়াকে বলে শত জারণ বিচরণ বিক্রিয়া যেমন পটাশিয়াম নাইট্রেটের তাপীয় বিচোচনে পটাশিয়াম নাইট্রাইট ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয় অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া যে রিডক্স বিক্রিয়ায় কোনো বিক্রিয় পদার্থের অনুষ্ঠিত নির্দিষ্ট মৌলের কিছু পরমাণু জারিত হয়ে উচ্চ জারণ সংখ্যা এবং অবশিষ্ট পরমাণু বিজারিত হয়ে নিম্ন জারণ সংখ্যা যুক্ত ভিন্ন উৎপাদে পরিণত হয় সেই রিডক্স বিক্রিয়াকে অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া বলে যেমন উত্তপ্ত গাঢ় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ উৎপন্ন হয়ে থাকে এটা হচ্ছে অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া এই ক্ষেত্রে উদাহরণগুলো ইম্পর্টেন্ট যেমন দেয়া থাকে যে পটাশিয়াম নাইট্রেটের তাপীয় বিজোচনে পটাশিয়াম নাইট্রাইট ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয় কোন ধরনের বিক্রিয়া এটা হচ্ছে শত জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আর উত্তপ্ত গাঢ় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ উৎপন্ন হওয়া কোন ধরনের বিক্রিয়া তা হচ্ছে অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া এবার সামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া কাকে বলে যে রিডক্স বিক্রিয়ায় দুই বিক্রিয় কোনোর মধ্যে থাকা ভিন্ন চারণ অবস্থার একটা নির্দিষ্ট মৌলের এমন একটি উৎপন্ন হয় যার মধ্যে উভয় বিক্রিয়কের ওই নির্দিষ্ট মৌলটি রিডক্স বিক্রিয়ার ফলে মধ্যবর্তী কোনো একটা জারণ অবস্থা লাভ করে সেই রিডক্স বিক্রিয়াকে সামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া বলে যেমন এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড আর সালফার ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইডে সালফারের জারণ অবস্থা হচ্ছে মাইনাস টু আর সালফার ডাই অক্সাইডে সালফারের জারণ অবস্থা প্লাস ফোর আর এই বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সালফারে এর জারণ অবস্থা একই আছে অর্থাৎ এই দুটো বিক্রিয়ক থেকে সৃষ্ট উৎপাদ সালফারের জারণ অবস্থা একই থাকছে এই জন্য এটা হচ্ছে সামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া এবার বিরঞ্জন বিক্রিয়া যেসব জারক ও বিচারক জারণ ও বিজারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ রঙিন পদার্থকে বিবরণ করে এদেরকে বিরঞ্চক বা ব্লিচিং এজেন্ট করে আর এরূপ বিক্রিয়াকে বিরঞ্চক বা ব্লিচিং বিক্রিয়া করে যেমন পানির অনুপস্থিতে ক্লোরিন সালফার ডাই অক্সাইড ও হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বিরঞ্চক রূপে ক্রিয়া করে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন যে কোনটি দ্বারা উল সিল্ক ও মাথার কালো চুলকে বিরঞ্চিত করা যায় হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দ্বারা বর্তমানে মহিলাদের বিউটি পার্লারে মাথার কালো চুলকে সোনালি করার কাজে ব্যবহৃত ক্রিমে বিস্তৃত থাকে এই হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এখন আমরা জারণ বিজারণ সংখ্যা ভিত্তিক গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে এখানে যেটা আছে ফার্স্ট ওয়ান যে ফাইভ গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রয়োজন হবে আর সেকেন্ড ওয়ান টেন গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট প্রয়োজন হবে এই ম্যাথগুলো যদি আমরা রিয়েল প্রসেসে করতে চাই তাহলে কিন্তু অনেক টাইম লাগবে আর যেহেতু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে একটা কোয়েশ্চেন তুমি অ্যান্সার করার জন্য থার্টি টু ফর্টি সেকেন্ড টাইম পাবে সেই জন্য এই রিলেটেড ম্যাথ আসলে কিন্তু সেভাবে প্রসেস অনুযায়ী ম্যাথ করে অ্যান্সারটা করা খুবই টাইম কনজিউমিং তাই ইজিলি যাতে তোমরা এটা অ্যান্সার করতে পারো সে জন্য একটা ট্রিক্স ফলো করতে হবে আর সেই ট্রিক্সটা কি এখন তোমাদের বলে দিচ্ছি তাহলে ফার্স্টে যেটা আছে যে ফাইভ গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রয়োজন হবে এক্ষেত্রে যদি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট থাকে তাহলে যেই ভরটা দেয়া থাকবে তার সাথে অর্থাৎ ফাইভ ইন্টু গুণ করে দিতে হবে অর্থাৎ যে ভর দেয়া থাকবে তার সাথে পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন গুণ করে দিবে এই গুণ করে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে অ্যান্সার তাহলে 
যদি ম্যাথ এরকম আসে যে সিক্স গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রয়োজন হবে তখন কি হবে সিক্স ইন্টু পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন ক্যালকুলেশন করলে যা হবে সেটাই অ্যান্সার অর্থাৎ এই টাইপের ম্যাথ যদি আসে তাহলে যেই ভরটা দেয়া থাকবে তার সাথে পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন গুণ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে আর যদি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের যদি দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে এই ভর যেটা দেয়া থাকবে এখানে যেমন দেয়া আছে টেন গ্রাম এর সাথে পয়েন্ট টু জিরো এইট গুণ করে দিতে হবে তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা থাকে যা হবে সেটাই হবে এর অ্যান্সার তাহলে আরেকবার রিপিট করছি এই টাইপের ম্যাথের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফাইভ গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আর টেন গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের প্রয়োজন এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকলে তখন এই যে ভর মানটা দেয়া থাকবে তার সাথে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দেয়া থাকলে পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন গুণ করতে হবে আর পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের দেয়া থাকলে যেই ভর দেয়া থাকবে তার সাথে পয়েন্ট টু জিরো এইট গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমরা এই যান বিজন সংখ্যা ভিত্তিক গাণিতিক সমস্যার জন্য একটা সুন্দর টেক্স শিখে গেলাম যাতে আমরা সহজে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যান্সার করে দিতে পারি এবার আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়ব নির্দেশক তাহলে নির্দেশক কাকে বলে এসিড খার বিক্রিয়ায় প্রশমন বিন্দুতে বা তুল্যতা বিন্দু জানার জন্য যেসব জৈব যৌগ ব্যবহৃত হয় তাদেরকে বলে এসিড খার নির্দেশক নির্দেশকের বৈশিষ্ট্য কি কি ফার্স্ট ওয়ান প্রকৃতপক্ষে সব নির্দেশকই একই পিএইচ এ বর্ণ পরিবর্তন করে না সেকেন্ড ওয়ান প্রতিটি নির্দেশকের একটা পিএইচ সীমা আছে যেখানে দুই প্রকার বর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায় থার্ড ওয়ান পিএইচ এর মান সীমানা থেকে কম হলে নির্দেশক শুধুমাত্র অম্লীয় বর্ণ এবং সীমানা থেকে বেশি হলে নির্দেশক কেবল ক্ষারীয় বর্ণ দেখায় ফোর্থ ওয়ান প্রতিটি নির্দেশক সামান্য পিএইচ পরিসরে বর্ণ পরিবর্তন করে লাস্ট ওয়ান কোনো নির্দিষ্ট অম্ল খার যুগলের টাইপ্রেসেদের জন্য এমন একটা নির্দিষ্ট নির্দেশক নির্বাচন করা প্রয়োজন যার বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসরের মধ্যে এই টাইপ্রেশনের তুল্যতা বিন্দুর পিএইচ অবস্থিত হয় তাহলে আমরা নির্দেশকের সংজ্ঞা আর নির্দেশকের বৈশিষ্ট্য করে ফেললাম এখন আমরা পড়ব কোন টাইপ্রেশনে কোন পদার্থকে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করার প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণ শর্ত সমূহ কি কি তাহলে এই শর্ত সমূহের মধ্যে ফার্স্টে আছে যেটা নির্দেশকের বর্ণ যথেষ্ট স্থায়ী ও উজ্জ্বল হতে হবে সেকেন্ড ওয়ান অম্লীয় মাধ্যম ও খারীয় মাধ্যমের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে থার্ড ওয়ান বিপরীত বর্ণের হলে সবচেয়ে ভালো হয় নির্দেশকের বর্ণ অর্থাৎ পরিবর্তন হতে হবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের যে ঘনমাত্রার মধ্যে নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তিত হয় তার পরিসর স্বল্প হতে হবে লাস্ট ওয়ান সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার প্রশমন বিন্দুতে বা টাইপ্রেশনের সমাপ্তি বিন্দুতে নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তিত হতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিওয়ার্ড গুলা কি কি আছে একটা হচ্ছে বড় যথেষ্ট স্থায়ী ও উজ্জ্বল অম্লীয় মাধ্যম আর খারীয় মাধ্যমের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে বিপরীত বর্ণের হলে সবচেয়ে ভালো হয় নির্দেশকের বর্ণ হঠাৎ পরিবর্তন হতে হবে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া প্রশমন বিন্দুতে বা টাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দুতে নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তিত হবে এবার আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়ব এই ছকটা থেকে প্রত্যেকবারই অ্যাডমিশন টেস্টে একটা কোয়েশ্চেন আসে তাই এই ছকটা যেন অ্যাডমিশন টেস্টে পড়ে যেতে ভুল না হয় এবং খুবই ভালো মতো এই ছকটা পড়ে যেতে হবে এখানে আমরা ছকটায় পড়ব যে নির্দেশকের বিভিন্ন নির্দেশকের অম্লীয় আর খারীয় মাধ্যমে বর্ণ আর বর্ণ পরিবর্তনে এদের পিএইচ পরিসর তাহলে ফার্স্টে আছে ফেনোফথেলিন অম্লীয় মাধ্যমে এরা বর্ণহীন হারীয় মাধ্যমে বর্ণ লালচে বেগুনি বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর এইট পয়েন্ট টু থেকে নাইন পয়েন্ট এইট থাইমোল খার অম্লীয় মাধ্যমে হলুদ হারীয় মাধ্যমে বর্ণ নি আর বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর এইট থেকে নাইন পয়েন্ট সিক্স এখানে ব্লু আছে তিনটা 
একটা হচ্ছে থাইমল ব্লু খার একটা হচ্ছে ব্রোমো থাইমল ব্লু আর একটা হচ্ছে থাইমল ব্লু অম্ল থাইমল ব্লু আর ব্রোমো থাইমল ব্লু অম্ল আর খাড়িও মাধ্যমে সেম বর্ণের প্রদর্শন করে অর্থাৎ অম্লীয় মাধ্যমে হলুদ বর্ণ আর খাড়িও মাধ্যমে নীল বর্ণ কিন্তু পিএইচ বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিষদটা আলাদা এখানে থাইমল ব্লুতে ছিল এইট থেকে নাইন আর ব্রোমো থাইমল ব্লুতে সিক্স থেকে সেভেন আর থাইমল ব্লু অম্ল সেটা হচ্ছে অম্লীয় মাধ্যমে লাল বর্ণ আর খাড়িও মাধ্যমে হলুদ বর্ণ আর বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিষদ ওয়ান থেকে টু খুবই কমন অম্লীয় মাধ্যমে লাল বর্ণ আর খাড়িও মাধ্যমে নীল বর্ণ পিএইচ পরিসর সিক্স থেকে এইট মিথাইল রেড মিথাইল অরেঞ্জ এক্ষেত্রে অম্লীয় আর খাড়িও মাধ্যমে বর্ণ সেম অম্লীয় মাধ্যমে লাল আর খাড়িও মাধ্যমে হলুদ বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর মিথাইল রেডের ফোর পয়েন্ট টু থেকে সিক্স পয়েন্ট থ্রি আর মিথাইল অরেঞ্জের থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর এক্ষেত্রে যেগুলো বেশি আসে তা হচ্ছে ফেনফথেলিন থাইমল ব্লু রিসল রেড ফেনল রেড আর মিথাইল রেড মিথাইল অরেঞ্জ এগুলো বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসরটা বেশি আসে তাই আর বাকিগুলো একটু কম পড়লেও এগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে উপযুক্ত নির্দেশক নির্বাচনে দুটি বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন একটা হচ্ছে কোন নির্দেশক এসিড খার প্রশমন বিন্দুতে কি রূপ পরিবর্তন ঘটে সেকেন্ড ফার্ম নির্দেশকের পিএইচ পরিসরে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে যেমন লিটমাসের বেলায় হাইড্রোজেন ইন্ডিয়ামের বর্ণ লাল এবং এর অনুবন্ধী খারক ইন্ডিয়াম আয়নের বর্ণ নীল হয় এবার আমরা পড়ব টাইট্রেশন টাইট্রেশন প্রক্রিয়ায় তিনটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় তৃতীয় একটা হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ সেকেন্ডটা হচ্ছে অজানা ঘনমাত্রার প্রবল আর থার্ড ওয়ান নির্দেশক তাহলে তিনটা রাসায়নিক পদার্থ কি কি আরেকবার আমরা পড়ে ফেলি একটা হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ আর একটা অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণ আর লাস্ট ওয়ান নির্দেশক টাইটেশন কাজে তিনটি কাজ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ইনস্টিটিউটের জন্য ইম্পর্টেন্ট কি কি বুরেট কোনিক্যাল ফ্লাস্ক আর পিপেট সংশ্লিষ্ট কতগুলো পথ টাইট্রান্ট বা টাইটান আয়তনিক বিশ্লেষণকালে টাইটেশনে ব্যবহৃত প্রমাণ দ্রবণ বা জ্ঞাত ঘনমাত্রার দ্রবণ থেকে টাইট্রান্ট বা টাইটার বলে এটিকে সাধারণত বুড়েটে নেওয়া হয় হারধর্মী প্রমাণ দ্রবণ যথাসম্ভব বুড়েটে না নেয় ভালো টাইট্রেট বা টাইট্রান্ট টাইটেশনে ব্যবহৃত অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণ থেকে অর্থাৎ যে দ্রবণের টাইটেশন করা হয় তাকে টাইট্রেট বা টাইট্রান্ট বলে এটিকে সাধারণত কোনিক্যাল ফ্লাস্কে নেওয়া হয় টাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দু বা প্রশমন বিন্দু টাইটেশনের যে অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার পরিমাণগত সমাপ্তি ঘটে এবং ব্যবহৃত নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তন ঘটে তাকে ওই টাইটেশনের সমাপ্তি কণা বা সমাপ্তি বিন্দু বা প্রশমন বিন্দু বলে আমরা অলরেডি পড়েছি সবল এসিড আর সবল খায় প্রশমন বিন্দুতে লেখচিত্রিতে লেখচিত্রটিতে পিএচের মা সেভেন হয় रिपीट कर प्रमाण आयोडिन द्रवण सहाजे सोडियम थायोसालफेट सालफाइट আয়োডোমিটিকাকে বলে 
মুক্ত আয়োডিনের পরিমাণ নির্ধারণ পদ্ধতি হচ্ছে আয়োডো মিতি এই প্রক্রিয়া নির্ধারিত আয়োডিনের পরিমাণ থেকে ব্যবহৃত জারক পদার্থ যেমন কপার সালফেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ইত্যাদির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় এটা কিন্তু অবজেক্টিভের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আয়োডমিতির সাহায্যে কোন পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় তাহলে এইসব পদার্থের মধ্যে কি আছে কপার সালফেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবার ল্যাম্বার্ড সূত্র কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি প্রবাহিত করলে মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আলোকের তীব্রতার আসের হার আলোকের তীব্রতার সমানুপাতিক অর্থাৎ মাইনাস ডি আই বাই ডি এল সমানুপাতিক আই এখানে আই হচ্ছে আলোর তীব্রতা বিয়ারের সূত্র কোন দ্রবণের মধ্য দিয়ে এক বর্ণি আলোক তরঙ্গ প্রবাহিত করলে দ্রবণের ঘনমাত্রার সাথে আলোকের তীব্রতার আসের হার আলোকের তীব্রতার সমানুপাতিক অর্থাৎ মাইনাস ডি আই বাই ডি সি সমানুপাতিক আই তাহলে ল্যাম্বার্টের সূত্রে হচ্ছে মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আলোকের তীব্রতার আসের হার আলোকের তীব্রতার সমানুপাতিক আর বিয়ারের সূত্রে দ্রবণের ঘনমাত্রার সাথে আলোকের তীব্রতার আসের হার আলোকের তীব্রতার সমানুপাতিক বর্ণালী নীতির মূল নীতি এই বিয়ার ল্যাম্বার সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রোমিটারের গ্লাস সেলের দৈর্ঘ্য এল দ্রবণের বিশোষণ মাত্রা এ দ্রবের মোলার শোষণ সহ গ্যাপ সাইলুন জেনে অতি সহজেই অল্প সময় দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যায় আর এই সূত্রটা কি এইকুয়ালস টু অ্যাপ সাইলুন সি এল এবার বিয়ার ল্যাম্বার সূত্রের সীমাবদ্ধতা এই চারটা পয়েন্ট কিন্তু এম সিকিউর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ভালোভাবে পড়তে হবে তাহলে ফার্স্ট ওয়ান দ্রবণের ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলার থেকে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলারের মধ্যে বিয়ার ল্যাম্বার সূত্র সঠিকভাবে কার্যকর হয় দ্রবণের ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলারের বেশি হলে এই সূত্র প্রযোজ্য হয় না দ্রবণের উপাদানের মধ্যে সংযোজন বিয়োজন করতে তখন এই সূত্র প্রযোজ্য নয় এক কোণে আলো ব্যবহৃত না হলে বিশোষণ মাত্রা ঘটলে এই সূত্র প্রযোজ্য হবে না লাস্ট ওয়ান দ্রবণ দ্বারা আলো শোষণের পূর্বে আলোর প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ ঘটলে এই সূত্র প্রযোজ্য হবে না এবার পারমাণবিক শোষণ বর্ণালী এর মূল নীতি কি বিশোষণ মাত্রা মৌলের বাষ্পে বিদ্যমান নিম্নতম শক্তি স্তরের পরমাণুর ঘনমাত্রার সমানুপাতিক হয় কালো রেখা বর্ণালী সৃষ্টি হয় বলে একে পারমাণবিক শোষণ বর্ণালী বলে বিয়ার ল্যাম্বার ছুটের মূল নীতি ভিত্তিক পারমাণবিক শোষণ বর্ণালী মাপক যন্ত্রটির গঠন তিনটি অংশে বিভক্ত সেই তিনটি অংশ কি কি একটা হচ্ছে ফাপা ক্যাথোড ল্যাম্প সেকেন্ড ওয়ান নমুনা অ্যাটোমাইজার সেল আর লাস্ট ওয়ান ফটো ডিটেক্টর আবার রিপিট করছি ফাপা ক্যাথোড ল্যাম্প নমুনা অ্যাটোমাইজার সেল আর ফটো ডিটেক্টর বার্নারের জ্বালানি রূপে অক্সি অ্যাসিডিন মিশ্রণের দহনে বাইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার শিখা সৃষ্টি হয় এর মূল নীতি কি ইউভিস প্রণালী অর্থাৎ ইউভি দৃশ্যমান আলো শোষণ প্রণালী পাই বন্ধন ইলেকট্রন বা নন বন্ডিং ইলেকট্রন যুক্ত যৌগ অনুপালায় ঘটে যৌগ যুগের পাই বন্ধন ইলেকট্রন বা নন বন্ডিং ইলেকট্রন দ্বারা অতি বেগুনি ও দৃশ্যমান আলো শোষণে সৃষ্ট এরূপ বর্ণালীকে ইলেকট্রন বর্ণালীও বলে এক্ষেত্রে বিয়ার ল্যাম্বার্ড সমীকরণ এইসাইন সিএল সম্পর্ক প্রযোজ্য হয় ইউভি বাইস স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রটি হল দ্বৈত রশ্মি বর্ণালী মাপক এতে ইউভি আলোক রশ্মির উৎস রূপে ডিউটেরিয়াম ল্যাম্প আর ভিস আলোক রশ্মির উৎস রূপে টাংস্টেন ফিলামেন্ট ল্যাম্প ব্যবহৃত হয় এটাও কিন্তু এম সিকিউবের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যোগে সিগমা বন্ধন ইউভি বেস বর্ণালী দেয় না কোন বন্ধন দেয় পাই বন্ধন বা নন বন্ডিং ইলেকট্রন যুক্ত যৌগ কারণ ইউভিভিস প্রণালীর পরিসর দুইশো থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ঘটে এবং এর শোষণ শক্তি পাঁচশো ছিয়াশি থেকে পাঁচশো সত্তর কিলোচুল পার মোলের মধ্যে থাকে কিন্তু সিগমা বন্ধন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস কর্তৃক অধিকতর আকৃষ্ট হয় তাই এই সিগমা বন্ধন ইলেকট্রন এই পরিসরের তরঙ্গ শক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে না সিগমা বন্ধন ইলেকট্রনকে উদ্দীপিত করতে শক্তি তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের মান দুইশো ন্যানোমিটারের 
কম হতে হয় এটাও ইন সিটু এর জন্য ইম্পর্টেন্ট এবার ইউভিভি স্পেক্ট্রোস্কোপে ব্যবহার প্রধানত নমুনা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় জৈব যৌগের কার্যকরীমূলক নির্ণয় কার্বন শিকলে থাকা একান্ত দ্বিবন্ধন বা কনজুকেটেড দ্বিবন্ধন নির্ণয় কার্বন শিকলের একান্ত দ্বিবন্ধনে থাকা প্রতিস্থাপক এদের সংখ্যা নির্ণয় অ্যারোমেটিক যৌগের চক্রে উপস্থিত দ্বিবন্ধন সংখ্যা নির্ণয় शोषित फले दृश्यमान आलोर परिसर शोषण घटे तैव चौक बर्णचुक्त रखा जैव चौक अनुष्ठित जे सब पाय बंधन जुक्त कार्यकरी मूलक দৃশ্যমান আলোর পরিসরের শক্তি তরঙ্গ শোষণ করে এবং যৌগকে বর্ণযুক্ত করে এদেরকে বলে ক্রোমোফোর যেমন নাইট্রোমূলক নাইট্রোসোমূলক অ্যাজোমূলক যুক্ত যৌগ যৌগ বর্ণযুক্ত হয় আবার রিপিট করছি নাইট্রোমূলক নাইট্রোসোমূলক আর অ্যাজোমূলক যুক্ত জৈব যৌগ বর্ণযুক্ত হয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তরল ক্রোমেটোগ্রাফি বা হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমেটোগ্রাফি এইচপিএলসি এর পূর্ণ রূপ কি বিগত বছরের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন এর বৈশিষ্ট্য এইচপিএলসি এর বেলায় সক্রিয় শোষক কলামটি সূক্ষ্ম কলাযুক্ত যেমন টু থেকে ফিফটি মাইক্রোমিটার সাইজের সিলিকা বা পলিমার বস্তু দ্বারা তৈরি করা হয় কলামটির ব্যাস টু পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার এবং কলামের দৈর্ঘ্য থার্টি থেকে টু ফিফটি মিলিমিটার সাধারণ কলাম তরল ক্রোমাটোগ্রাফির সচল মাধ্যম তরলটি মাথাকর্ষণের প্রভাবে ধীরে চলে কিন্তু এইচপিএলসি এর বেলায় উচ্চ চাপ যেমন ফিফটি থেকে থ্রি ফিফটি বার চাপে সচল মাধ্যম অধিক সচল থাকে তরল দ্রাবক রূপে বিশুদ্ধ পানি ও মিথানল অথবা অ্যাসিটোনাইট্রাইলের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় এইচপিএলসি তে নমুনা মিশ্রণের উপাদান যৌগ সমূহের কার্যকর পৃথকীকরণ নির্ভর করে স্থির মাধ্যমের সূক্ষ্ম কণা বস্তু দ্বারা উপাদান যৌগের বিভিন্ন শোষণ মাত্রা বিপরীতভাবে ওই উপাদান যৌগের সচল মাধ্যমের দ্রাব্যতার ওপর সচল মাধ্যমের সংযুক্তি ও তাপমাত্রার ওপর স্থির মাধ্যমে শোষিত যৌগের দ্রাব্যতা নির্ভর করে উপাদান যৌগের সাথে স্থির মাধ্যম এবং সচল মাধ্যমের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নির্ভর করে ডাইপল ডাইপল আমি ডাইপল অথবা হাইড্রোফোবিক ভৌত বৈশিষ্ট্যের ওপর मूल नीति कलम क्रोमेटोग्राफी अथवा गठनगत पार्थक्य এক্ষেত্রে স্থির মাধ্যম হল তরল পদার্থ এবং সচল মাধ্যম হল নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম অথবা নাইট্রোজেন গ্যাস ইনসিকিউরের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন যে গ্যাস প্রোমাটোগ্রাফি সচল মাধ্যম কোনটি নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম অথবা নাইট্রোজেন গ্যাস এছাড়া সচল গ্যাস মাধ্যমকে উত্তপ্ত রাখার জন্য স্থির মাধ্যমের কলামটিকে ওভেনের মধ্যে রাখা হয় গ্যাসীয় যৌগের ঘনমাত্রার সাথে এটি আংশিক চাপের সম্পর্ক আছে যৌগের পৃথকীকরণ এদের স্ফুটনাঙ্গের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে বলে গ্যাস প্রোমাটোগ্রাফি আংশিক পাতনের সমতুল্য আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ